এনআরসি এবং সিএবিকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে সারা দেশে রাজনৈতিক শোরগোল শুরু হয়েছে এবং ভারতের নাগরিকত্ব প্রমাণ না করতে পেরে কিন্তু আসামে দুশ্চিন্তায় কাটাচ্ছে উনিশ লক্ষের বেশি মানুষ এবং সম্প্রতি কিন্তু লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু বেশ কিছু নিয়মের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে আর এ মতো অবস্থায় অর্থাৎ এ মতো পরিস্থিতিতে আপনি যদি ভারতের নাগরিকত্ব পেতে চান তাহলে কিন্তু আজকের ভিডিওটি আপনি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন কারণ ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে হলে আপনাকে কি কি ডকুমেন্টের প্রয়োজন এবং আপনার আবেদনের পদ্ধতি কি রয়েছে ফুল ইনফরমেশান কিন্তু আজকে আপনাদের দিয়ে দেব ভিডিওটি আপনি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন ভিডিওটির কোনো অংশ আপনি মিস করবেন না তাহলে আলটিমেটলি পুরো ব্যাপারটাই আপনি বুঝতে পারবেন না আর ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের প্রত্যেকের কাছে রিকোয়েস্ট আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আপনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশের বেল আইকনে প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করে রাখবেন এর ফলে আপনি লেটেস্ট ইনফরমেটিভ আপডেট সবার আগে পেয়ে যাবেন এবং কোনো ভিডিও আপনার মিস হবে না তো প্রথমে আপনাদের জানাবো কিভাবে নির্ধারিত হয় ভারতের নাগরিকত্ব এরপর সেকেন্ডে আপনাদের জানাবো নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল অনুযায়ী এখন ভারতের নাগরিকত্ব কারা পাবেন থার্ডে আপনাদের জানাবো প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট কি কি লাগবে এবং লাস্টে আপনাদের জানাবো নাগরিকত্বের জন্য আপনি আবেদন কিভাবে করবেন তো চলুন প্রথমে জেনে নেওয়া যাক কিভাবে নির্ধারিত হয় ভারতের নাগরিকত্ব তো সাধারণভাবে কিন্তু জন্ম এবং বংশ পরম্পরায় ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়া যায় এবং উনিশশো সালের ২৯ নভেম্বরের আশা সংবিধান অনুযায়ী আপনার বাবা অথবা আপনার মা যদি ভারতে জন্মগ্রহণ করেন তাহলে আপনি কিন্তু নাগরিকত্ব পেতে পারেন আবার উনিশশো সালের নাগরিকত্ব আইনে বলা হয়েছে কিন্তু উনিশশো সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে উনিশশো সালের পয়লা জুলাইয়ের মধ্যে যাদের জন্ম ভারতে তারা এ দেশীয় বলে গণ্য হতে পারেন এছাড়া উনিশশো সালের পয়লা জুলাই থেকে দু হাজার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে কিন্তু বলা হয়েছে যাদের জন্ম তারা কিন্তু ভারতীয় বলে বিবেচিত হতে পারেন এবং এছাড়া কিন্তু বিস্তারিত জানতে আপনি ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ অনলাইনের ওয়েবসাইটেও ভিজিট করতে পারেন সেখানেও আপনি ফুল ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন এবং এর পরে আপনাদের জানাবো নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল অনুযায়ী এখন ভারতের নাগরিকত্ব কারা পাবেন তো দেখুন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে কিন্তু ভারতের প্রতিবেশী মুসলিম অধ্যুষিত তিনটি দেশ রয়েছে এবং আফগানিস্তান বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের হিন্দু শিখ বৌদ্ধ জৈন পার্সি এবং খ্রিস্টানদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে এবং যদিও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সকল ধর্মালম্বী মানুষদের কিন্তু ভারতের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারে এবং উনিশশো সালের নাগরিকত্ব আইনে কিন্তু বলা হয়েছিল ভারতের নাগরিকত্ব তারাই পাবে যারা আবেদন করার আগে টানা বারো মাস ভারতে বসবাস করছে এর সাথে কিন্তু বিগত চোদ্দ বছর এবং এগারো বছর তারা ভারতে কাটিয়েছে তবে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে কিন্তু টানা বারো মাস সাথে দ্বিতীয় নিয়মের সময় কমিয়ে ছ বছর করা হয়েছে অর্থাৎ এখন তারাই আবেদন করতে পারবেন যারা বিগত আট বছরের মধ্যে ছ বছর ভারতে রয়েছেন তো এরপর চলুন জেনে নেওয়া যাক ভারতীয় সিটিজেনশিপ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপের জন্য আপনার ডকুমেন্টের কি কী প্রয়োজন রয়েছে তো ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ অনলাইন ডট এনআইসি ডট ইন ওয়েবসাইট অনুযায়ী আবেদনকারীর কাছে বৈধ বিদেশি পাসপোর্ট বৈধ আবাসিক অনুমতি অথবা এলটিভি বা মা বাবার জন্ম তারিখের প্রমাণ থাকা জরুরি এছাড়া আবেদনকারীর একটি পাসপোর্ট সাইজের ফটো কিন্তু অবশ্যই প্রয়োজন তো এর পর চলুন জেনে নেওয়া যাক নাগরিকত্বের জন্য কিভাবে আপনি আবেদন করবেন তো এর জন্য কিন্তু প্রথমত আপনাকে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ অনলাইন ডট এনআইসি ডট ইন ওয়েবসাইটে চলে যেতে হবে অর্থাৎ এটা কিন্তু অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর আপনি কোনো ধরনের রেজিস্ট্রেশন করতে চান এবং সেটি কিন্তু মনোযোগ সহকারে নির্বাচন করতে হবে এবং তারপর আপনি সেখানে অ্যাপ্লাই অনলাইন বাটনে ক্লিক করবেন এবং সেখানে কিন্তু আপনার সামনে একটি পেজ খুলে যাবে এবং সেখানে আপনার সম্পর্কে আপনার বাবার সম্পর্কে আপনার মায়ের সম্পর্কে আপনার বিবাহ ও কর্মজীবন সম্পর্কে আপনার পাসপোর্টে তথ্য পূরণ করতে হবে এবং সেখানে সমস্ত তথ্য দেওয়ার পর আপনাকে সেভ অ্যান্ড নেক্সট বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং এর পরের পেজে আপনাকে ঠিকানা সম্পর্কে জানতে হবে এবং এটির পরে কিন্তু পরিবার এবং তার পরের পেজে কোনো ফৌজদারি মামলা চলছে কি না আপনার নামে সেটা আপনাকে জানাতে হবে এবং তারপর কিন্তু এই তিনটি পেজের পর আপনাকে আপনার ছবি ও আপনার ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে এবং সব শেষে কিন্তু পেমেন্ট করতে হবে এবং পেমেন্ট করার পরেই কিন্তু আপনার আবেদনটা অ্যাপ্লিকেবল হবে অর্থাৎ আপনার আবেদনটা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করা হবে তো এইভাবে কিন্তু আপনারা অনলাইনের মাধ্যমে সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করে ফেলতে পারেন 
এবং আপনাদের কিন্তু ডকুমেন্ট কি কী প্রয়োজন রয়েছে টোটাল প্রসিডিওর কি রয়েছে এছাড়া কারা আবেদন করার জন্য যোগ্য অর্থাৎ প্রয়োজনীয় রিকোয়ারমেন্ট কি কী রয়েছে ফুল ইনফরমেশান দিয়ে দিয়েছি আপনাদের তো আশা করি পুরো ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পেরে গেছেন তো এরপরেও যদি কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন আর ভিডিওটিকে অবশ্যই প্রত্যেকের সাথে শেয়ার করে দেবেন যাতে প্রত্যেকে আপডেটটি জানতে পারে তো প্রত্যেকে ভালো থাকবেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে